السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو لوگ خوش نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کریں آئی ہوپ آپ کو لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ بھی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں چلیں جی ود آؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج ہم بنائیں گے چاکلیٹ پپ کونز یہ وہی پپ کون ہم گھر پہ بنائیں گے جو ہم بازار سے بائی کرتے ہیں اور بالکل ایزی وے میں میں آپ کو سکھاؤں گی سب سے پہلے میں نے پین کے اندر آئل ڈال لیا میں نے یہاں پہ آلیو آئل کا یوز کیا آپ چاہیں تو جو گھر پہ آئل یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تقریباً فور ٹو فائیو اسپونز آپ نے یہاں پہ آئل ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا باؤل پپ کون کا لے لیا تھا وہ دانے جو آپ یہ دانے آپ کو ایزیلی بازار سے مل جائیں گے جو بھنے ہوئے نہیں ہوتے اچھا جی اب میں نے فلیم جو تھی وہ میڈیم رکھی ہے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر ان کو پکانا نہیں ہے ورنہ یہ جل جائیں گی اور یہ پاپ اپ نہیں ہوں گے اس کے بعد جی میں کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد یہ جو پروسیس تھا یہ بہت ہی مزے کا تھا جو اس کو دیکھ کے مجھے خود بہت اچھا لگ رہا تھا پاپ کون بننا اسٹارٹ ہو گئے تھے اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے فلیم کو ہائی لو میڈیم نہیں کرنا ایک ہی فلیم پہ شروع سے آپ نے رکھنا ہے ان کو اینڈ تک اگر آپ بیچ میں آ کے ہائی کر دیں گے یا لو کر دیں گے تو یہ جو پکنے کا پروسیس ہے یہ کم بھی ہو جائے گا اور یا پھر اگر آپ ہائی کریں گے اس سے کیا ہوگا جی تیز ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ نے ڈھکن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ کھلاتے رہنا ہے اور ان کو پپ کون کی صورت میں یہ بنتے جائیں گے چلیں جی آپ بھی اس پروسیس کو انجوائے کریں لین جی ہمارے سارے پپ کون جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو باؤل میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لے لیا اس کے اندر آئل ڈال دیا آئل ڈالنے کے بعد میں نے جتنے پپ کون لیے تھے جتنا اتنا ہی میں نے شوگر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اسے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ میٹھا زیادہ ہو جائے گا اب ڈارک چاکلیٹ جو تھی وہ میں نے اس کے اندر پیسز کی صورت میں ڈالنا شروع کر دی صرف دو پیسز میں نے آخری جو تھے وہ بچا دیے تھے باقی ساری میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اب یہ جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ٹائم ٹیکنگ ہے کیونکہ آپ اگر اس کی فلیم کو میڈیم بھی کریں گے تو یہ جل جائے گا اور جو شوگر ہے وہ اچھے سے میلٹ نہیں ہوگی تو آپ نے بالکل لو فلیم پہ اس کو اچھے سے میلٹ کر لینا ہے یعنی شوگر جو ہے وہ کیرمل کی صورت میں ہو جائے گی اور چاکلیٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے چمچ بالکل روکنا نہیں ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اور چمچ چلاتے ہوئے اس کا آپ نے ایک سیرپ تیار کر لینا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ہاف جو چمچ ہے وہ کافی اس کے اندر ایڈ کی ہے فلیور کے لیے آپ چاہیں تو فینی لائسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو میں نے پپ کون بنائے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے اور فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسی کے اوپر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب یہاں پہ میں نے بٹر پیپر لے لیا تھا اور اس کے اوپر یہ ڈالنا شروع کر دیے اور جو سانچہ ہے وہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن بٹر پیپر رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ چپکے گا بالکل بھی نہیں اچھے سے آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے آرام سے توڑ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بنا ہے اور ان کو اچھے سے علادہ کر لیں گے بالکل وہی فلیور آیا ہے جو ہم بازار سے بائی کرتے ہیں اچھا ایک چیز میں یہاں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ جب ریکارڈ میں کر رہی تھی تو یہ ایک اسٹیپ ریکارڈ نہیں ہو سکا جب آپ نے کیریمل تیار کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا سوڈا ایڈ کر لینا ہے سوڈا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک منٹ کے لیے چمچ ہلا کے اس کے بعد اس کے اندر پپ کون ڈالنے اس سے کیا ہوگا یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے جیسے ڈلگونا کینڈی تیار کرتے ہیں کیریمل بنانے کے بعد اس میں تھوڑا سا سوڈا ایڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے لیں جی یہاں ہمارے مزے دار سے پپ کون چاکلیٹ پپ کون بن کے تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اور یہ بھی پسند آیا ہوگا کہ آپ ایزی طریقے سے گھر پہ پپ کون کیسے تیار کر سکتے ہیں اتنا ایزی میتھڈ ہے اور اتنے یہ مزے دار بنتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں گے تو آپ اس کو بار بار ضرور ٹرائی کریں گے ویڈیوز کو لائک کرنے میں کنجوزی نہ کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور آپ کی محبت ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہوتی ہے لین جی ہمارے پپ کون تیار ہو گئے ہیں اس کو مزید آپ ڈیلیشیس کیسے کر سکتے ہیں اب جو ڈاگ چاکلیٹ میں نے بچائی تھی اس کو میں نے میلٹ کر لیا مائکرو ویو میں اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کہ آپ نے جب کھانے لگیں آپ تب آپ نے ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ایڈ نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فلیور اور زیادہ مزید جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا اور جب آپ جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں یا آپ کی فی